inamin ni Casey Concepcion na may iniinda itong sakit kaya hindi naging aktibo sa showbiz nitong mga nakaraang taon. Sa nakaraang interview ni Casey Concepcion, ibinunyag ng dalaga na may pinagdadaanan itong sakit nitong mga nakaraang taon na siyang pumipigil sa kanya para tanggapin ang mga offers mula sa showbiz industry. Ayon pa sa dalaga, ay meron siyang PCOS, PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. PCOS is a condition that affects a woman's hormone levels. Women with PCOS produce higher than normal amounts of male hormones. This hormone imbalance causes them to skip menstrual periods and makes it harder for them to get pregnant. Common symptoms of PCOS include irregular periods, difficulty getting pregnant, excessive hair growth, weight gain, thinning hair and hair loss from the head, oily skin, or acne. Dahil sa sakit na ito, ay inamin ng dalaga na tumaba siya kaya napilitan siyang mamahinga sa show business. Ibinahagi rin ni Casey Concepcion na nasa Amerika ang kanyang doktor kaya pabalik-balik ang dalaga doon. Naging aktibo rin si Christina sa kanyang mga negosyo at napagtuunan niya ito ng pansin. Ngayon ay inamin ng dalaga na okay na siya at magaling na siya sa kanyang sakit kaya magiging tuloy-tuloy na ang pagbabalik showbiz ni Miss Casey Concepcion. Hindi na mabilang ang pang-aalipusta ng mga bashers ni Casey Concepcion sa pangangatawan niya. Hindi dapat ito ginawa ng mga bashers sa kanya dahil wala naman silang alam sa pinagdadaanan ng dalaga. Kahanga-hanga pa rin ang tatag at tibay ni Christina dahil nakayanan niyang indahin lahat ang mga ibinabato sa kanyang masasakit na salita. Ngayon, Magsisisi na kaya ang mga bashers niya sa mga pinagagawa ng mga ito sa dalaga? Kasalanan ba ni Christina kung magkaroon siya ng ganitong uring sakit kung saan ay, ay tumaba ang dalaga at nagbago nga ang hugis ng pangangatawan? Magiging leksyon sana ito sa mga bashers ni Christina na huwag nang manglait pa kung wala namang ginawa ang dalaga para sila'y saktan o dapat na ikagalit nila. Naging mabait si Christina sa lahat kaya sana makita ito ng mga taong galit o inggit sa kanya.